launch operation sequence for the launch of PSLV C-57 Aditya L-1 mission at 11.50 hours IST today, that is 2nd September 2023. All stations to note, Mission Director has given authorization for the launch of PSLV C-57 Aditya L-1 mission. SDS servers activated, MC confirmed Shadwan and Shadwan. This mission, this mission, this mission director, Shri SRB Ju, this mission confirmed. Us to initiate automatic launch sequence for the launch of PSLV C-57 Aditya L-1 mission. Automatic launch, se launch sequence initiated for PSLV C-57 Aditya L-1 mission. The automatic launch sequence, the initiation has been announced and hereafter a very critical capsule of performance validation for the launch vehicle systems will be carried out. And very close to the launch time, control will be passed on to the onboard computers. Jiha, automatic launch sequence chalu ho chuka hai. ALS shuru hone ke paschat. Rocket swa chalet ho kar sar pratham T minus 0.3 seconds per RCT ka prajolan shuru karega. Or T0 per कोर बूस्टर S139 का प्रचलन शुरू होगा लेकिन इस दौरान वो स्वचालय तरीके से सभी जांच जारी रखे हुए हैं PS2 कंट्रोल सिस्टम रोटेशन चेन एक्चुएटेड इन प्रोग्रेस ऑन योर टीवी स्क्रीन्स ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस डॉक्टर जितेंद्र सिंह This mission is the 91st launch mission of ISRO and 59th of Workhorse PSLV. As mentioned earlier, PSLV's Excel version with 6 strap-on motors alongside the core L S139 motor is being used for the present mission. This is the 25th time PSLV Excel is getting ready for launch. So far in the year 2023, ISRO has launched SSLV's maiden successful mission two commercial missions of PSLV, one mission of GSLV carrying the first among the second generation of navigation satellites, one commercial mission of LVM-3 and another mission of LVM-3 again carrying the prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. PS4 control system actuation in progress. Aditya L1, which is an intrikshyan in this mission, is in the same way 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 in the आर्गुमेंट ऑफ पेरिजी एसेंडिंग मोड और पेरिजी के बीच के कोण हैं जिसे कक्षीय तल के साथ मापा जाता है आदित्य एल वन के इस दीर्घाकार कक्षा में अंतक्षेपण के पश्चात उचित समय पर और उचित अभिवृत्ति में अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष यान में लगे लिक्विड एपोजी मोटर्स को फायर कर कक्षांतरण किया जाएगा और इस तरह पांचवी बार में एल मोटर को फायर कर यान को पृथ्वी की प्रभावी क्षेत्र से बाहर निकलने में समुचित गति प्राप्त की जाएगी फिर वह पृथ्वी की कक्षा से छोड़कर सूर्य की कक्षा में प्रवेश करेगा और ऐसा करते हुए यह करीब 125 दिनों का समय लगेगा 125 दिनों बाद यह L1 पॉइंट के पास पहुंचकर और उसकी परिक्रमा करना शुरू कर देगा और यही वह एल पॉइंट है जहां पर से यह अपने वैज्ञानिक उद्देश्यों का भी प्रतिपादन करेगा अब हम उड़ान से 11 मिनट की दूरी पर। कंट्रोल सिस्टम एक्टिवेशन इन प्रोग्रेस। लेट मी इन द मीन टाइम टेल द व्यूअर्स अबाउट द फ्लाइट इवेंट्स दैट द लॉन्च ऑफ पीएसएलवी सी 57 आदित्य एल वन विल टेक। दिस मिशन इज अमंग द लॉन्गेस्ट फ्लाइट्स ऑफ पीएसएलवी। इट इज गोइंग टू लास्ट फॉर 6 and the ignition of the four ground lit strap-ons. While the rocket is at 2.7 kilometers altitude, 
the two airlit strap ons also commence their operation the action time of strap on motors PSU is 70 seconds and the ground lit and air lit strap ons are separated from the ongoing launch vehicle at 70 and 92 seconds into the flight respectively the core s139 motor continues to thrust till 110 seconds since the second stage of pslb operates on pressure fed liquid engine the optimal performance of the engine is ensured if the effect thrust cut off or separation of the lower stage is countered by additional means of thrust generation therefore the alleged motors provided for this purpose ignite 3 seconds before the first stage separation and continue to thr thrust for 11 seconds the second stage ps2 commences its operation 200 milliseconds after the separation of first stage by this time the rocket would have attained 55 kilometers altitude the closed loop guidance is initiated which compares the present stage of rocket to the intended injection point to compute an optimal trajectory this happens while the rocket is at 59.7 kilometers altitude at 204 seconds into the flight the payload fairing is separated as the launch vehicle attains 113 kilometers altitude and the dense atmosphere is no longer present around These events are taking place in the operational regime of the second stage which lasts for 153 seconds. PS2 was separated 262.4 seconds into the flight at an altitude of 130 km while the relative velocity is 4.9 km per second. The third stage PS3 ignites about a second later and burns 418 seconds. during which time it adds 12 kilometers to the altitude and enhances relative velocity tremendously from 4.9 kilometers per second to 7.3 kilometers per second there's a coast phase of 200 seconds that follow ps3 burnout during which there is no thrust being developed but the rocket continues to be steered at 581 seconds into the flight the ps3 separates and the last in the fourth stage of the rocket together with the aditya l1 spacecraft coasts for a long long time thereafter till 1396 seconds into flight the tracking station sets sharp port blade brunei and back will be acquiring the real time performance data of the flight but thereafter there is no visibility period of around 1600 seconds or 27 minutes the fourth stage burns twice first time for a duration of 30 seconds and second time for a duration of 472 seconds the first burn takes place in no visibility zone and the second burn is tracked by a ship bone terminal placed in pacific ocean about 200 seconds after the completion of second burn of ps4 the injection conditions for the separation of aditya l1 are expected to be achieved an altitude of 648.7 km and a relative velocity of 8.9 km per second which translates into an orbit of 235 by 19500 km the injection event of aditya l1 will be confirmed by tracking station at koru from the initial placement in low earth orbit aditya l1 will undergo a series of earthbound orbit raising and eventually it will exit earth's sphere of influence to reach lagrange's point l1 in a journey spanning over 4 months there it will be placed in a halo orbit around l1 this is how india's first observatory class space based solar mission will take shape vehicle is in internal battery power अब हम उड़ान से छह मिनट की दूरी पर हैं ए एल एस जारी है सभी जांच सुचारू रूप से जारी हैं। इस दौरान यहाँ उपस्थित आप देखिए यहाँ एक्सटर्नल पावर सप्लाई सर विड्रॉ व्यूअर्स गैलरी पे लॉन्च व्यू गैलरी पे उपस्थित जन आक्रोश इनका रोमांच देखते ही बनता है इतनी मौसम यहाँ लगभग 37 डिग्री का टेम्परेचर है वायु गति 0.8 मीटर पर सेकेंड 
इन सबके बावजूद यहाँ उपस्थित हुए हैं इस रोमांच को देखने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और मौसम विभाग की अनुमति भी प्राप्त की जा चुकी है विभिन्न ऊंचाई पर वायुगति माप ली गई है और इसे ऑनबोर्ड कंप्यूटर पर लोड कर दिया गया है द सतीश धवन स्पेस सेंटर हैज इट्स ओन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट व्हिच कीप्स अ वेरी क्लोज वॉच ऑन द वेदर एट द लॉन्च बेस वेदर टुडे इज गोइंग टू बी ड्राई एंड हॉट द स्काइज विल रिमेन क्लियर ground winds will be benign and upper winds also are benign for the flight of PSLV C57 Aditya L1 mission we are 4 minutes 23 seconds to the launch sabhi vaigyanik apne console par aankde dekhte hue sabhi तंत्र सामान्य निष्पादन कर रहे हैं अब हम चार मिनट की दूरी पर हैं उड़ान से टी माइनस फोर मिनट्स एंड काउंटिंग सामान्यतः पीएसएलवी के मिशन लगभग 2000 सेकंड में प्राप्त कर लिए जाते हैं लेकिन यह मिशन कुछ अलग है इस मिशन में पीएसएलवी के चतुर्थ चरण यानी पी फोर को दो बार में प्रज्वलित कर यह उद्दिष्ट कक्षा प्राप्त की जाएगी इसका मतलब पीएसओ पीएस फोर को प्रथम पोस्टिंग फेज के बाद प्रज्वलित किया जाएगा फिर 30 सेकंड प्रज्वलित रहकर यह बंद हो जाएगा फिर करीब 1600 सेकंड की कोस्टिंग फेज जारी रहेगी तत्पश्चात फिर से पीएस फोर को प्रज्वलित कर चार सौ सेकंड तक प्रणोद उत्पन्न किया जाएगा और फिर शांत हो जाएगा आदित्य एलवन के कक्षा की स्थिति प्राप्त होते ही उसे निर्दिष्ट कक्षा में अंतक्षेपित किया जाएगा इस तरह पूरे मिशन में लगभग 3800 सेकंड का समय लगेगा टी माइनस थ्री मिनट्स एंड काउंटिंग यह पी एस एल का प्रमोशन यान ट्रैकिंग के संदर्भ में भी काफी जटिल है इसे ट्रैक करने के लिए शॉर्ट पोर्ट ब्लेयर ब्रूने और बैग स्थित ग्राउंड स्टेशन हमें वास्तविक समय पे यान की जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे लेकिन चतुर्थ चरण के प्रज्वलन के समय यान हमारे ग्राउंड स्टेशन की दृष्टि से दूर जा चुका होगा इसलिए शिप बॉन ट्रैकिंग या शिप बॉन टर्मिनल को दक्षिणी पैसेफिक महासागर में स्थित किया गया है वह हमें पी एस और बर्न टू की जानकारी उपलब्ध कराएगा इसके बाद पी एस शट ऑफ और आदित्य एल के अंतक्षेपण की पुष्टि कुरु फ्रेंच गयाना स्थित ग्राउंड स्टेशन से की जाएगी 